നമസ്കാരം എൻകൗണ്ടർ തുടങ്ങുന്നു എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഇന്നലെ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ സുപ്രധാന ഫയലുകൾ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം ചെറിയ വിഷയത്തെ പ്രതിപക്ഷം പിരിപ്പിച്ചു കാട്ടുകയാണെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഉയർന്നു വന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ഈ വിശദീകരണത്തിൽ ഉണ്ടോ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ അതീവ ഗൌരവമുള്ളതാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന അന്വേഷണവും അന്വേഷണ സംഘം തേടുന്ന രേഖകളും പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങളെ തീ പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത് സർക്കാരാണ് ഇന്നലെ തീ അണഞ്ഞെങ്കിലും ഇന്നും പ്രതിഷേധ തീ ആളിക്കത്തി തലസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജില്ലകളിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം സംഘർഷഭരിതമാവുകയും ചെയ്തു സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ അതിക്രമിച്ച് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനും വി എസ് ശിവകുമാർ എം എൽ എക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തതും ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിവെച്ചു ഇക്കാര്യത്തിൽ എൻ ഐ എ നടത്തുന്ന തുടർ നീക്കങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ പോലെ നിർണായകമാണ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കുന്നു ഇനിയും പുകഞ്ഞ് കത്തുമോ വിവാദം എൻകൗണ്ടറിൽ ഇന്നിന്റെ അതിഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ആദ്യം കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതി അംഗം ശ്രീമതി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ എം എൽ എ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ശ്രീ പി രാജീവ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് സുരേഷ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ എന്നിവർ ശ്രീ പി രാജീവ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ തീപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ കോലാഹലങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിന് സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ നിന്നാണ് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ഹണി നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ സുപ്രധാനമായ ഫയലുകളൊന്നും തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് മന്ത്രിമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പ്രതികരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സുപ്രധാന ഫയലും കത്തി നശിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഫയലും തന്നെ പൂർണ്ണമായി കത്തി നശിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് സുപ്രധാന ഫയലുകൾ കത്തി നശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുപ്രധാനം ആയി കാണുന്ന ഫയലുകൾ ഏതാണ് സർക്കാർ പിന്നെ ഒരു ഫയലും പൂർണ്ണമായി കത്തി നശിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണോ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് അങ്ങേയറ്റം ആസൂത്രിതമായ ഒരു നീക്കമാണ് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കള്ളക്കടുത്ത് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അതിനെ തുടർന്ന് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് തുറന്നു കാട്ടപ്പെട്ടു ഒരു കാര്യവും ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയാതെ പരാജയപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നലെയും ഇന്നുമൊക്കെ മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയ പ്രതിപക്ഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണപക്ഷത്തിന് സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളും തങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയമായ മാനവും തുറന്നു കാണിക്കാൻ അവസരമാണ് നൽകിയത് എന്നതും കേരളം കാണുകയുണ്ടായി അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരമൊരു ചർച്ചയ്ക്കൊന്നും വിഷയഭവിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരമായ കലാപത്തിലേക്ക് ഈ പി ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് കൂട്ടുകെട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഗോപി ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെ ഏതെല്ലാം സുപ്രധാനം എന്താണ് സുപ്രധാനമല്ലാത്തത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ വളരെ ശക്തമായ സംവിധാനമുള്ള ഒരു ചാനൽ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എഫ് ഐ ആർ വന്നിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അവനകത്ത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തേ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ കത്തിക ഭാഗം കാണിക്കാത്തത് ചില മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിനെ കാണിച്ചിരുന്നു ഒരു ചെറിയ അലമാരയുടെ ഭാഗത്തും അതും വെക്കറ്റ് ഒഴിച്ച് വെള്ളം വെച്ച് കെടുത്താൻ ശ്രമി അത് തന്നെ തീ കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു ആ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര ഗൗരവം കിട്ടില്ല എന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ നല്ലൊരു വിഭാഗവും തീ പിടുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചത് കോലം കത്തിക്കുന്ന തീയുടെ ആളിപ്പിടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് അത് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണല്ലോ കാരണം തീ പിടുത്തം കാണിക്കാതെ ഈ കത്തിയ ഫയലുകളുടെ സ്വഭാവം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ദുരൂഹതയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ സംഘർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആളിക്കത്തുന്ന തീ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാക്കിയത് ഈ കത്തിയ ഫയലുകൾ
വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തുന്നവർക്കുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലിയറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളുണ്ടോ വിമാനയാത്രകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളുണ്ടോ സർക്കാർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ മുറികൾ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ഇതിനു മുൻപും തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്ര വലിയ സമരാജ്ഞിയും പ്രതിഷേധാജ്ഞിയും ഉയരാത്തതിന് കാരണം ഈ സ ഈ സവിശേഷമായ പശ്ചാത്തലം തന്നെ ശ്രീ പി രാജീവ് എനിക്കും താങ്കൾക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു സുപ്രധാനമായ പല രേഖകളും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ വിദേശയാത്ര എം ശിവശങ്കറുമൊത്തുള്ള വിദേശയാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന ഫലമായ പല രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ കടങ്ങുന്ന ഫയലുകൾ കത്തി നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാം അല്ല ഗോപി ആ സുപ്രധാനമെന്ന് അങ്ങ് പലതവണ ആവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം തരണത് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് എഫ് ഐ ആർ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എഫ് ഐ ആറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളുടെ പകർപ്പും ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ അനുവദിച്ചതിലുള്ള മുൻകാല ഫയലുകളും കത്തി നശിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫയലുകളാണ് ഈ എഫ് ഐ ആറിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഗോപി പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫയലും കത്തി നിന്ന് ഗോപിയുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ആകെ കത്തിപ്പോയി എന്ന് കരുതുക അതിനകത്ത് കോൺടാക്റ്റും ജിമെയിലും വാട്സപ്പും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഫോണിലേക്ക് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്ന അത്രമാത്രം ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾ നാട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാലമല്ലേ കേരളത്തിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്ത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം ഫയലുകളും ഇ ഫയലിംഗ് ആണെന്ന് വ്യക്തമായി അത് കേരള നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചോദ്യോത്തരം ഇവന് മുൻപ് ഇ പി ജയരാജന്റെ രാജിയിലേക്ക് നയിച്ച ഘട്ടത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇ ഫയലിംഗ് ആണ് ഒന്നും മാറ്റിവെക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി ഇ ഫയലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവൻ്റെ എല്ലാം കോപ്പി സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇ ഫയലിംഗ് സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് അടിച്ചു കയറ്റുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സർവ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തല്ലോ അവൻ്റെ മെമ്മറിക്കകത്തല്ലോ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് സംവിധാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് സർവർ സംവിധാനമുണ്ട് കാരണം ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസിന് പൊതുവെ മറ്റു ചാനലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്വഭാവം ഞങ്ങളൊക്കെ പറയാറുള്ളത് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും നൽകുമെന്നുള്ളത് അല്ല ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് വിശദീകരണം വേണോ അത് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നടുക്ക് കയറി വന്നാൽ ഞാൻ അല്ലാതെ വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിലായി പോയില്ലേ ശരി തുടരും ക്ഷമിക്കും ഈ സർവർ സൂക്ഷി ഇത് ആരുടെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻ ഐ സിയുടെ ആണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇതാണ് എൻ ഐ സി ഇവിടെ സർവറിനകത്തേക്ക് മെമ്മറി വരുമ്പോൾ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ഇത് എൻ ഐ സിയുടെ അകത്തും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ സർവറിലും വരികയാണ് ആ സർവറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് അഡ്മിൻ എന്നുള്ളത് എൻ ഐ സിക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് അവരകത്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താനോ പോലും കഴിയില്ല എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവനകത്ത് അവൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഫയൽ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അവകാശമാണ് അവർക്കുള്ളത് ഇവിടെ എൻ ഐ സിയുടെ സംവിധാനത്തിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാം ഇ ഫയലിംഗ് ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ മുഴുവൻ നശിച്ചാൽ പോലും ഈ ഫയൽ വെക്കില്ലേ ഇതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇനി അത് പോകട്ടെ ഗോപി ചോദിച്ച സുപ്രധാനമായ കാര്യം സ്വപ്ന സുരേഷ് വിദേശ സഞ്ചാരം നടത്തിയത് എന്തിനാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഫയൽ ഉണ്ടാവേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ആ കാര്യത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഫയലിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ പിന്നെ ഇനി ആര് വിദേശ യാത്ര നടത്തിയാലും നിങ്ങളുടെ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഇല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിദേശകാര്യ വകുപ്പിന്റെ അനുമതിയിലേക്ക് പോകാതെ ഏത് സർവീസ് സർവന്റിന്റെ വിദേശയാത്ര നടത്താൻ കഴിയുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ച് ഈ ഫയലിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഫയലുകൾ എല്ലാം തന്നെ സുരക്ഷിതമായി ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സുപ്രധാനം സുപ്രധാനം എന്ന് നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് എന്നിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ സുപ്രധാനം സുപ്രധാനം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തിനാ ഇരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ 
ഈ സായി വിഭാഗത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന എം ശിവശങ്കർ ഉൾപ്പെടുമല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സ്വപ്ന സുരേഷും ഒപ്പം നടത്തിയ വിദേശ യാത്രകൾ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ സുപ്രധാനമാണ് അത് അതിലൊന്ന് ഗോപി ഈ ഫയലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നിയമസഭ ഞാൻ അതെല്ലാം വായിക്കുന്നില്ല നിയമസഭാ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുള്ള രേഖകളുണ്ട് ഈ ഇ ഫയലിങ്ങിനല്ലാതെ വരുന്ന കടലാസുകൾ നമ്മൾ ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന നോട്ടുകൾ നിയമസഭാ സമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ അത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇ ഫയലിങ്ങിനകത്ത് വരാതെ പേപ്പറിൽ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതൊരു ഡിസിഷനായി വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത് ഇ ഫയലിങ്ങിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ഫയലിങ് ഇ ഫയലിങ് തന്നെയാണ് അവരകത്ത് എല്ലാ രേഖകളും ഈ സംവിധാനത്തിനകത്തുണ്ട് ഇനി എല്ലാം പോട്ടെ ഈ ഫയലിങ്ങിൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഫയൽ എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി സെക്രട്ടറിയേറ്റ് തീ കളക്കുന്നതിന് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇനി അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടല്ലോ എൻ ഐ എ ആവശ്യപ്പെട്ട ഫയലുകൾ എൻ ഐ ഏതെല്ലാം ഫയലുകളാണ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസിന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരു മാധ്യമം എന്ന നിലയിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണ സംവിധാനങ്ങളുടെ മാധ്യമ നിലയിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാകുമല്ലോ എൻ ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്താ എൻ ഐ എ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കസ്റ്റംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഇളവിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ അവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അവ സംബന്ധിച്ച് ഒപ്പുകൾ അതിൻ്റെ തനി പകർപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന ചില മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എൻ ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തു ഈ ഗവൺമെൻറ് അതിശക്തമായി എതിർത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാധ്യമത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി ഇന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു സുപ്രധാന ഫയൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളല്ല ഇന്നലെ അവിടെ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ പുറത്തിറക്കിയത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് ശ്രീ പി രാജീവ് താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് നടക്കേണ്ടത് ശ്രീ പി രാജീവ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് പുറത്തിറക്കിയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വന്ന് അല്ലല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാർ വന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബഹളം ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങണമെന്നാണ് അത് 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 ശരിയായ നടപടിയാണോ അല്ലയോ അത് നമുക്ക് പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യണ്ട ഞാൻ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പോകാതിരിക്കാം പക്ഷേ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും മറുപടി പറഞ്ഞോട്ടെ അല്ല ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞു അതെ സമ്മതിച്ചു സാർ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറോട് ഇ ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഫയലുകൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എത്ര നയതന്ത്ര ബാഗേജ് ആണ് നയതന്ത്ര ചാനൽ വഴി വന്നത് എത്ര എണ്ണത്തിനാണ് അനുമതി നൽകിയിട്ടത് അനുമതി കൊടുക്കാത്തവ ഉണ്ടോ എന്നെല്ലാമാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നയതന്ത്ര ബാഗേജിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രജിസ്റ്റർ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് കത്തി നശിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉള്ള സംശയം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ശ്രീ പി രാജീവ് താങ്കളെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് താങ്കൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ അവിടെ നശിച്ച ഫയലുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും സാർ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും ഒരു താങ്കൾ ആ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു പറയുകയാണ് എനിക്ക് നല്ല ആദരവുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് ഗോപികൃഷ്ണൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാനേ പാടില്ലായിരുന്നു ഗോപികൃഷ്ണൻ എന്താ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഈ നയതന്ത്ര ബാഗേജുകൾ പതിനൊന്നെണ്ണം വന്ന് അത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട അധികാര പരിധിക്കകത്ത് വരുന്ന കാര്യമാണോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപി അല്ല കോൺസുലേറ്റിലേക്കും അല്ല നയതന്ത്ര ബാഗേജ് വരുന്നതിന് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറുടെയും ഗവൺമെന്റിന് ക്ലിയറൻസ് ഈ രാജ്യത്ത് ഏത് നിയമത്തിനനുസരിച്ച് ആവശ്യമുള്ളത് കാരണം കോൺസുലേറ്റുകൾ ഒന്നും കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമല്ലോ അതാണല്ലോ നടക്കുന്നത് നയതന്ത്ര ബാഗേജ് കോൺ ഇന്ത്യയുടെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴി വരുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുമതിയോ അനുമതി വേണ്ട ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ എങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ന
ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറോട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ അല്ല പ്രോട്ടോകോൾ വേണ്ടല്ലോ ഗോപി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗോപിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ആകും എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഡിപ്ലോമ ഈ കോൺസുലേറ്റുകൾ ഒന്നും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പരിധിയിലല്ലോ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രിയുടെ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ വിവാദമായ ബാഗേജ് വന്നില്ലേ അത് വന്നതിന് ശേഷം ഈ അഞ്ച് ദിവസം അവിടെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറോട് ചോദിച്ചോ നിങ്ങളുടെ അനുമതിയോട് കൂടിയാ വന്നതെന്ന് അങ്ങനെ അനുമതി കൊടുക്കാൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർക്ക് ഏത് നിയമ അധികാരം നൽകുന്നത് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ അനുമതി കൊടുത്താൽ ഏത് കസ്റ്റംസ് നിയമമാണ് കസ്റ്റംസിന് അത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നത് ഇപ്പൊ സംസ്ഥാന ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ജനറൽ ആശുപത്രി ഇത് ഒരു സ്കാനിങ് മെഷീൻ വരുന്നു അത് പൊതു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് കസ്റ്റംസിന്റെ ഇന്ന വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു ഇളവ് കിട്ടേണ്ടതാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് അത് നൽകാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോകോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയും ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് വരുന്ന പ്രോട്ടോകോളിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കഴിയും അല്ലാതെ ഓരോ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജുകൾക്കകത്തും അത്തരത്തിലുള്ള അനുമതിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ അത് സംബന്ധിക്കുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ രേഖ എവിടെ ആയിരിക്കും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലായിരിക്കില്ലേ ആയിരിക്കാം അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സാർ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ രേഖയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടേ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം പ്രോട്ടോകോൾ ആ അല്ല പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ അനുമതി നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറുടെ അനുമതി പത്രം വാങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന രേഖകൾ സർക്കാർ രേഖയുടെ ഭാഗമല്ലേ അല്ല പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ എന്തിനാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ ഐ എ ചോദിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു ചാനൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇളവുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് നമ്മൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിൽ ഗോപിയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ എന്ന നിലയിൽ ഞാനും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകാൻ കഴിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് തുറക്കുമ്പോഴോ വരുമ്പോൾ സംബന്ധിച്ച് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അറിയിക്കേണ്ടത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തെയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തെ അനുമതിയോടു കൂടി മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ഒരു വിദേശ യാത്ര നടത്തണമെങ്കിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് അനുമതി വേണം ഇനി ഇവിടെ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു എന്ന് കരുതട്ടെ ആ ഫയൽ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വിദേ സിവിൽ സർവൻറ്റ് പുറത്തേക്ക് അടക്കാൻ പറ്റുമോ പുറത്തേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിനകത്ത് സൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ അവർ കിടത്തി വിടുന്നത് അത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഈ ഐ എ എസ്സുകാരുടെ പാസ്പോർട്ട് സാധാരണ പാസ്പോർട്ട് അല്ലല്ലോ ആ വിവരങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അല്ലേ ഒരു ശൃംഖല സംവിധാനം അല്ലേ ഇന്ന് വിദേശത്തേക്ക് ഒരു സിവിൽ സർവൻറ്റ് പോകുമ്പോൾ അപ്പം അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടില്ലേ ഞങ്ങൾ പാർലമെന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങൾക്ക് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പാസ്പോർട്ട് ഉള്ളു ഞങ്ങൾ വിദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ശരി ശ്രീ പി രാജീവ് ഇനി ഞാനൊന്ന് ഇടപെടട്ടെ ഏതാണ്ട് പത്തൊൻപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ സുദീർഘമായ താങ്കൾക്ക് സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം മറ്റു മൂന്ന് പേരും അതാണല്ലോ ഈ ചർച്ച കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഏതായാലും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ താങ്കളോട് ഒരുപാട് ചോദിക്കാൻ ഉറപ്പായും അനുവദിക്കും കാരണം മറ്റു മൂന്ന് പേരും താങ്കളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എന്റെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു ഐ മീൻ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ ഇനി ഞാൻ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പോട്ടെ ശ്രീമതി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ അട്ടിമറിയുണ്ട് ആസൂത്രിതമാണ് ഈ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഫയലുകൾക്ക് തീ ഇടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആക്ഷേപം എത്രമാത്രം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് കത്തി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഫയലുകൾ ഏതാണെന്നത് സംബന്ധിച്ചോ എന്താണ് അവിടെ നടന്നതെന്ന് സംബന്ധിച്ച ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടുകളോ പുറത്തു വരുന്നതിന് മുൻപേ ഇതൊരു അട്ടിമറിയാണ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ രാജീവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എഫ് ഐ ആർ വന്നല്ലോ എഫ് ഐ ആർ നിങ്ങൾ ഗോപി വായിച്ചോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഈ എഫ് ഐ ആർ വായിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ മാമാടെ പുട്ട് മാമാടെ പഴം മാമ കുഴച്ചു മാമ തിന്നു അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വന്തം നില
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യം അത് ഞങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമായും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയല്ലേ താങ്കളൊന്ന് ആലോചിച്ചേ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ കള്ളക്കടത്തിന് അതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പോലും എൻ ഐ എ ഇതുപോലെ കിടന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വലത് കൈയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ശിവശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐ ടി സെക്രട്ടറി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഏതെല്ലാം ഉത്തരമ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കാമോ എന്തിന് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലെ രണ്ടാം കക്ഷിയായിട്ടുള്ള സി പി ഐക്ക് ബോധ്യമില്ലാത്ത കാര്യം പാർട്ടിയുടെ ആരെങ്കിലും വിട്ടിട്ടല്ല അദ്ദേഹം അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് അദ്ദേഹം അവിടെയും സ്പ്രിങ്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പ്രിങ്ക്ളറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറഞ്ഞ് അയച്ചത് ശിവശങ്കറിനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾ പോലും ഇന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെയും എൻ ഐ ഒ യുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റംസിൻ്റെയും ഒക്കെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ സംഭവത്തെ ഇത്ര ലഘൂകരിച്ച് കാണരുതേ എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ച മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഇത് കത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഓടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ ഓടി വന്നു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ ഓടി വന്നു ഇത് എല്ലാവർക്കും പിണറായി വിജയനാവാൻ പറ്റുമോ ഓഖി ദുരന്തം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും കിലോമീറ്ററുകൾ മാത്രം അകലെയുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഒന്ന് എത്തി നോക്കാൻ വരാതിരുന്നത് എത്രയോയേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് കേരളത്തിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്ത് തീ കത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാമാന്യ ബോധമുള്ള ഈ നാടിനോട് സ്നേഹമുള്ള ഏതൊരു പൊതുപ്രവർത്തനാണ് അങ്ങായിരുന്നെങ്കിൽ പോകുമായിരുന്നില്ലേ എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്ക് ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് അതാണ് അതെ അതെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഫയലുകളെ എങ്ങനെ ലഘൂകരിച്ച് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഫയലുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൊതുഭരണ വകുപ്പിന്റെ ഏകദേശം നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് സെക്ഷനുകളുള്ള പൊതുഭരണ വകുപ്പില് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിന്റെ രൂപീകരണവും അതുപോലെ തന്നെ നയതന്ത്ര ബാഗേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുമതി നൽകുന്ന വിഭാഗവും അതുപോലെ വിദേശ യാത്രകളും ക്രമത്തിൽപ്പെടാത്ത വി വി ഐ പികളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ വൺ പൊളിറ്റിക്കൽ അഞ്ച് എന്നീ സീറ്റുകളിൽ മാത്രം കൃത്യമായിട്ട് വന്ന് ഈ ഫയറ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തീ പിടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ന്യായീകരണങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് പോകാൻ ഈ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും തയ്യാറാകുമോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ആലോചിക്കണം അവിടെ ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് അത് ശ്രീ ഹനി എന്ന് പറയുന്ന അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി പൊതുഭരണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എന്താ അവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫയലുകളൊന്നുമില്ല അവിടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളുടെ ബുക്കിങ്ങുമായിട്ടുള്ള ഫൈ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമുള്ള ഒരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ അന്വേഷണം നടത്തട്ടെ കണ്ടെത്തട്ടെ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ആസൂത്ര അദ്ദേഹം അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ശ്രീ രാജീവ് ഗൂഢാലോചനയും ആസൂത്രിതമായ നീക്കവും നടന്നിട്ടുള്ളത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട വിഷയം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധി നേതാവ് കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഹനി വളരെ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യമുള്ള ഫയലുകൾ ഈ ആരോപണ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ഫയലുകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അച്ഛൻ പത്തായത്തിലും ഇല്ല പെരപ്പുറത്തും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കണക്കുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ ശ്രീ പി രാജീവ് പറഞ്ഞത് പോലെ ഈ കത്തിപ്പോയ ഫയലുകളെല്ലാം പോകട്ടെ ഇതെല്ലാം ഈ ഫയലിംഗ് വഴി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സെർവറിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ആരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് രണ്ടാമത് ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഒരു തീപിടുത്തത്തിനുള്ള ഒരു മിനിറ്റ് ശ്രീമതി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് ഒരു തീപിടുത്തത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം മുൻപ് തന്നെ ഒരു സർക്കുലർ ഇറങ്ങിയിരുന്നു ഇതിന് മുൻപ് പലരും അത് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
ഇപ്പൊ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അവിടെ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഓടിച്ചെന്നു ജനപ്രതിനിധികളെ അതിനകത്തേക്ക് കടക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നതിന് കാരണം എന്താ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അതിനകത്തേക്ക് കടത്തിവിടാതിരുന്നതിന് കാരണം എന്താ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സമാനതകളില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളല്ലേ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്നലെ അരങ്ങേറിയത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി നേരിട്ട് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് കയറാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് കയറാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആസൂത്രിതമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾ ചോദിച്ചു സെൻട്രലൈസ്ഡ് എ സി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ അവിടെ ഒരു ഫാൻ കെട്ടിത്തൂക്കി ആ കെട്ടിത്തൂക്കിയ ഫാനിൽ നിന്ന് തീ പാറി എന്നൊക്കെയുള്ള പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളുമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ സംശയം തീരണമെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കൃത്യത വരണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആനുകാലിക കേരളം മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള കള്ളക്കടത്തൊക്കെ അടത്ത് അടക്കം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥകൾ പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി തന്നെ ഇതിന്റെ ബിജെപിയും ഇതുപോലെ തന്നെ അട്ടിമറി നീക്കം നടന്നു ആസൂത്രിതമായി തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നീക്കമാണ് നടന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയമോ എൻ ഐ എ യോ അന്വേഷിക്കണം എന്നതാണ് ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആവശ്യം ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫയലുകൾ കത്തി നശിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ ശ്രീ പി രാജീവ് ചോദിച്ചത് എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സുപ്രധാനമായ ഫയലുകൾ കത്തി നശിച്ചു സുപ്രധാനമായ നിർണായകമായ രേഖകൾ കത്തി നശിച്ചു ഇത് തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചതാണ് എന്നെല്ലാം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നാണ് ബി ജെ പിക്ക് എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ട് ഈ ദുരന്ത കാലഘട്ടത്തിൽ വൻ കൊള്ള നടത്തിയ ഒരു മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ മൂന്ന് നിലയിലാണ് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കൊള്ളകൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ദുരിതാശ്വാസ തട്ടിപ്പ് മറ്റൊന്ന് ദുരിതാശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ കമ്മീഷൻ വാങ്ങൽ പിന്നെ പണം വാങ്ങാതെ എങ്ങനെ അഴിമതി നടത്താം ഇത് മൂന്നും കേരളത്തിൽ വളരെ വിജയകരമായിട്ട് നടപ്പാക്കിയ ഒരു സർക്കാരാണ് ഈ ദുരന്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഈ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഈ സർക്കാർ ഈ കള്ളക്കടത്തുമായിട്ട് വന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ സർക്കാർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ അവരുടെ നിലപാടുകൾ ഓരോ വിഷയത്തിൽ അവരെടുത്ത നിലപാടുകൾ അത് വളരെ ദുരൂഹമാണ് ആ ദുരൂഹമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഞാൻ എണ്ണി പറയാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ അങ്ങ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഉത്തരം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് എന്താ സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അഗ്നി തീ കത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിലാണ് ആ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതത്വമുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറുടെ ജി എ ഡി സെക്ഷനിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറുടെ സീക്രട്ട് സെക്ഷൻ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് തന്നെ ആ സീക്രട്ട് സെക്ഷൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷൈൻ എ ഹക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അഡീഷൻ സെക്രട്ടറിക്കാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് ജി എ ഡി സെക്രട്ടറിയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും മാത്രമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സീക്രട്ട് സെക്ഷനിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നിബാധയാണ് ആ സീക്രട്ട് സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിദേശ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫയലുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ വി വി ഐ പി രേഖകളും അവരുടെ സുരക്ഷിത കാര്യങ്ങൾ സുരക്ഷാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫയലുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താ ലൈഫ് മിഷനെ സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രേഖകളും അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതി അതുകൂടാതെ അവിടെ അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഗസ്റ്റ് ഗസ്റ്റുകൾക്ക് എന്താ ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ഔദ്യോഗിക യാത്രയിൽ ആരൊക്കെയാണ് വി വി ഐ പിയോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അതീവ നിർണായകമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുള്ള ഒരു ആസ
എന്തായിരുന്നു അഞ്ച് ആറ് തീയതികളിൽ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അഞ്ച് ആറ് തീയതികളിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ സി സി ടി വിയിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടർ തയ്യാറായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അതിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷണം വന്നു അന്വേഷണത്തിൽ പി ഹണിയിൽ നിന്ന് ആ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളുടെ സി ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്ക് ഇതുവരെ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം എൻ ഐ എക്കും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഒന്നും ലഭ്യമല്ല അത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അയാളാണ് ഇന്നലെ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫയലുകളൊന്നും പോയില്ല അയാൾക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ അറിയാം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇവിടെ നേരത്തെ പി രാജീവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് നിയമസഭയിൽ തന്നെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി ഈ കാര്യങ്ങളിൽ അതായത് പൊതുഭരണ വകുപ്പിലെ ഈ ഫയലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ ഫയലുകളുടെ ഇ ഫയലിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇത് മുഴുവൻ ഇ ഫയലിംഗ് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പരിശോധിച്ചിരുന്നു അല്ല ഗോപികൃഷ്ണൻ ഇന്ന് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ ശ്രീ പി രാജീവ് ഈ ചർച്ചയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കാണേണ്ടതായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷമുള്ള ചില ഫയലുകൾ ഇപ്പോഴും പേപ്പറിൽ തന്നെയാണ് അത് ഇ ഫയലിംഗ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്ന് ഇന്ന് സ്റ്റേറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് അത് തന്നെയാണ് അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശ്രീ പി രാജീവ് ഇനി മറ്റൊന്ന് അങ്ങ് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതും വസ്തുതയ്ക്ക് തിരക്കുന്നതല്ല കാരണം ഇവിടെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് തിരുവനന്തപുരം ഏതെങ്കിലും എയർപോർട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കൗൺസിലേറ്റ് ജനറൽ യു എ ഇ ആണെങ്കിൽ കൗൺസിലേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ കത്തും അതിൽ ഇവിടുത്തെ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ വകുപ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള വസ്തുവകകളാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് വിദേശകാര്യ വകുപ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അതിൽ കൗണ്ടർ സൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് കേരളത്തിലെ ജി എ ഡിയിൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറാണ് അതുപ്രകാരം ഉള്ള തെളിവെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ തെളിവെടുപ്പിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറായിട്ടുള്ള സുനിൽ പറഞ്ഞു അയാൾ ആ സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് രണ്ട് വർഷമായി ആ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഒരാൾ ഒരു ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് പോലും അയാൾ സൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് അറിയുന്നത് ആ സമയത്താണ് ബി ജെ പി പറഞ്ഞത് അതേ സീറ്റിൽ നേരത്തെ ഇരുന്ന ആൾ ചില കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുമായിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദേശ ഏജൻസികളുമായിട്ടും ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ബി ജെ പിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ബി ജെ പിയുടെ ആളെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ തന്നെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് കൊടുത്ത കത്തും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്ത കത്തിൻ്റെ ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയാൾ ആ സ്ഥാനത്തൊന്ന് മാറ്റുകയും അയാളെ മാറ്റി ഇപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടു താഴെയുള്ള ജോയിൻറ്റ് ചീഫ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നു അയാൾക്ക് സ്വപ്ന സുരേഷുമായിട്ട് ഗാഠമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് ശിവശങ്കറിനുള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു പടി കൂടി കടന്ന ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് ജോയിൻറ്റ് ചീഫ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ അയാളാണ് ഇപ്പോഴും ഇതൊക്കെ അനധികൃതമായിട്ട് ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഗോപീഷൻ ഈ ഈ ഷൈൻ എ ഹക്കാണ് ഈ സീക്രട്ട് സെക്ഷന്റെ ചാർജ് അദ്ദേഹത്തിന് മെനിഞ്ഞാന്ന് അവിടെ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തി ഇദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം പോസിറ്റീവായി ഇദ്ദേഹത്തിന് പോസിറ്റീവായി അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഇന്നലെ അങ്ങ് മാറി നിന്നു മാറി നിന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഈ സ്ഥലം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അടച്ചിട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇന്നലെ തന്നെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ അടച്ചിട്ടിരുന്ന കോവിഡ് ബാധിച്ച് അടച്ചിട്ടിരുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ നിർത്തിയ രണ്ടു പേർ ആരാണ് സഖാവ് പി രാജീവ് നിങ്ങൾ നിർത്തിയ രണ്ടു പേർ ആരാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കത്തിയത് ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ കത്തിയതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടോ അത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് ശ്രീ പി രാജീവ് ചോദിച്ചു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കള്ളക്കടത്ത് സംഘം മുഴുവൻ 
മാറ്റിയിട്ട് പറയും ഇതെല്ലാം അന്ന് കത്തിപ്പോയ കൂട്ടത്തിൽ പോയതാണെന്ന് പറയും നമ്മളോടൊപ്പം ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സുരേഷ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് അല്ല ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോട്ട് ഇത് പൂർത്തിയാക്കിക്കോട്ടെ ഒരു പൂർത്തിയാക്കിക്കോട്ടെ പൂർത്തിയാക്കിക്കോട്ടെ ഒരു ഒരു ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ആവശ്യമുള്ള സി സി ടി വിയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പോയി എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പണിയാണ് ഇത് കേവലം അപ്പോൾ ഏത് കത്തി എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം ഈ കത്തലിന്റെ പേരിൽ ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ കോടതിയുടെ മുമ്പിലും നീ അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ മുമ്പിലും പോയാൽ ഏത് രേഖയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തിന് അപകടമാണ് എന്ന് തോന്നുക ആ രേഖകൾ അടിച്ചു മാറ്റാനും നശിപ്പിച്ചു എന്ന് വരുത്താനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമാണ് ഈ എന്താ ഇടിമിന്നലേറ്റ് സി സി ടി വി അടിച്ചു പൊതുജനം ഏതായാലും ഇരുട്ടിലാണ് കാരണം ഈ തീപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും ഈ കൗണ്ടർ അറ്റാക്സും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ ദുരൂഹത ഉണ്ടെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ അട്ടിമറി നടന്നു എന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ അല്ല അട്ടിമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അട്ടിമറി ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് രേഖകൾ അട്ടിമറിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് അതിന് അവകാശമുണ്ട് കാരണം നിർണായകമായൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും പ്രതിപക്ഷം അങ്ങനെ സംശയിച്ചാൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാരിന് യോജിച്ച കാര്യവുമല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഗവൺമെൻറ് അത് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് കാരണം ഗവൺമെൻറ് അത് പറഞ്ഞാലല്ലേ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് വേറെ എന്താ ന്യായം പറയുക അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടെക്നിക്കലായ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം അവിടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരു വോൾ ഫാനിൽ നിന്ന് കർ ചൂടായി കർട്ടനിലേക്ക് വീണു എന്നാണ് ഞാനൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ് വളരെ കൃത്യമായി എനിക്ക് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ഫയർ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു ഫാനിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കറങ്ങാൻ ഉള്ളതാണ് ഫാൻ ഷോർട്ടായാൽ സംഭവിക്കുക എന്താ ഫാൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഓഫ് ആവില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾ കയറാത്ത മുറിയിൽ ഒരുപാട് നേരം ഫാൻ കറങ്ങി ചൂടായി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വാദമെങ്കിൽ ഒന്ന് നേരത്തെ സുരേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ രണ്ടാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അത് ആരാണെന്ന് രാജ്യം വിശദീകരിക്കട്ടെ ആരും ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ അത് വേറെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള എനിക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാവും അത് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ ഞാൻ അതിനെ പിടിച്ച് വയ്ക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഒരു ഫയർ ഡിറ്റക്ടർ ഇല്ല ഒരു സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ ഇല്ല എന്ന് ഇന്ന് ആരോ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമായിട്ടു എനിക്ക് ചിരി വന്നുപോയി നമ്മൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് എ സി ഉള്ള ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഞാനും ഒരു ബിൽഡിംഗ് വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയർ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഫയർ ഡിറ്റക്ഷനും ഫയർ റിട്ടാർഡൻറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇത്രയും വലിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഒരു ഫയർ ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ടായില്ല എന്നോ ഫയർ ഡിറ്റക്ടർ അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നോ അത് അങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എവിടെയാണ് ഫയർ വന്നത് എത്ര വന്നു എന്നൊക്കെ കൃത്യം നോട്ട് ചെയ്യാം അതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇ ഫയലായി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരിക്കൽ രേഖ കിട്ടാൻ ഒരു വിഷമവുമില്ല കാരണം അത്ര അത്ര വെൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഫയർ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം നാലാമത്തെ കാര്യം ഇതിൽ ഇ ഫയലിംഗ് ഉണ്ടോയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ കെ പി രാജീവൻ്റെ വളരെ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം എന്നോണം പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇ ഫയലിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് വൺ ഫയലിയാത്തതുണ്ട് അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് ചോദ്യം ആർക്കും ചോദിക്കാം ന്യായമായി ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ പറയുന്നു രണ്ട് തരം ഫയലുകളെ പോയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ബാക്കിയൊക്കെ ഈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇ ഫയലിലും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇ ഫയൽ അത്ര ലേറ്റായൊരു കാര്യമല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നൊരു ക്ലർക്ക് ഒരു ഫയൽ പുട്ടപ്പ് ചെയ്താൽ അത് ഇ ഫയൽ വരും അതിൽ ഫയൽ നോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ മേപ്പോട്ട് മേപ്പ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഫയൽ വരിക മേപ്പോട്ട് 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 പോകും ഇതിൽ ഒരു പക്ഷെ ഫയൽ നോട്ടുകൾ ഇതിലുണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞ മാതിരി ക്യാബിനറ്റ് നോട്ടുകൾ ഒരിക്കലും സെൻട്രലിൽ വരില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം ചോദ
ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മന്ത്രി ജലീലിന്റെ യാത്ര എന്തായാലും ആ ഫയൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഫയൽ നോട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പോയാലും ഫയൽ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അത് മിക്കവാറും ഈ ഈ ഫയലിങ്ങിൽ കാണാൻ വളരെ വളരെ സാധ്യത കുറവാണ് അതിന് കാരണമുണ്ട് അത് ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ല കാരണം അതിന് വേണമെങ്കിൽ വളരെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇ ഫയലിങ് സിസ്റ്റം വേണം കാരണം ഇപ്പോൾ ബാങ്കുകളുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഓരോ സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു പാസ്വേഡ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വരെ പോകാൻ പറ്റൂ അടുത്ത പാസ്വേഡ് വെച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ പോകാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാൻ നേരം ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംശയവും ആരോപണങ്ങളും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം നിൽക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷം വളരെ വൊളറ്റലായി വളരെ വിജിലൻ്റ് ആയി ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഒരു അവിശ്വാസ പ്രമേയം നടന്ന തൊട്ട് ചർച്ച നടന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നടക്കുന്ന ഈ സംഭവത്തിൽ സർക്കാർ കുറേ കൂടി ക്ലാരിറ്റിയുള്ള വിശദീകരണം നൽകണം എന്നാണോ താങ്കൾ പറയുക കാരണം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഇതിന് മുൻപും തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള പിന്നെ വിവാദങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊന്നും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റിലല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന കാക്കനാട് കളക്ടറേറ്റിലും ഇതുപോലെ പല പ്രാവശ്യം തീ പിടിച്ചു രാജീവ് നന്നായിട്ട് അറിയാം പല പ്രാവശ്യം പല സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇതല്ല ഇത് പ്ലാനിങ് ആണ് പ്രതിപക്ഷമാണ് ആസൂത്രിതമായി അട്ടിമറിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഇതിന് തീ ഇല്ലാതെ പുകയുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുമല്ലോ ഒരു തീ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് വന്നത് ആ തീയിന് ഈ പറഞ്ഞ വിശദീകരണം പോരാ എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ശരി ശ്രീ പി രാജീവിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ കേൾക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അതിന് മുൻപ് ശ്രീ പി രാജീവ് താങ്കൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എന്നെ കൂടി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ തുറന്നു പറയാമല്ലോ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരു പണ്ഡിതനൊന്നുമല്ല പലപ്പോഴും പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും പല താങ്കളടക്കമുള്ളവരിൽ നിന്നും ഒക്കെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശരി അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറുടെ അവകാശവും അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ കുറേ വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു ക്രോസ് ചെക്കിംഗ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നയതന്ത്ര വിദഗ്ധൻ ശ്രീ മുരളീധരൻ നായർ കടുങ്കല്ലൂർ എന്നോടൊപ്പം ടെലഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് താങ്കൾ ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക അതിഥിയായ ടെലഫോൺ ലൈനിലൂടെ ശ്രീ മുരളീധരൻ നായർ കടുങ്ങല്ലൂർ താങ്കൾ ടെലഫോണിലുണ്ടോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം സാർ സാർ ഞാൻ താങ്കളെ ഈ ചർച്ചയ്ക്കിടയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എനിക്കറിയാം താങ്കൾ ചില തിരക്കുകളായിരുന്നു എന്ന് എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നമ്മുടെ ശ്രീ പി രാജീവുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ ഈ നയതന്ത്ര ബാഗേജുകളുടെ ക്ലിയറൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അറിയേണ്ട എന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ധാരണകൾ തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് അറിയേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർക്ക് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് റോളില്ല എന്നാണ് നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ഏറെ കാലം സർവീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ ഇതിലൊന്ന് വ്യക്തത വരുത്താമോ ഞാൻ ചർച്ച പൂർണ്ണമായും കണ്ടില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം നയതന്ത്ര ബാഗ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്ത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണോ ഈ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം യു എ ഇയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നേരിട്ട് കോൺസുലേറ്റിലേക്ക് അയക്കുന്ന ബാഗുകൾ നയതന്ത്ര ബാഗുകൾ അവരുടെ ഔദ്യോഗികമായ എഴുത്തുകുത്തുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമായിരിക്കും അതിൽ വരിക അത് ഒരു 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 ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ട് അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണ എന്നെല്ലാം ഉണ്ട് ആ ബാഗ് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറെയോ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൽ എഴുത്തുകുത്തുകളാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്കറിയാം തർക്കം എന്താണെന്ന് അതിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസുലേറ്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് അവിടുത്തെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നല്ല അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മറ്റ് സാധനങ്ങൾ അത് അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റ് സ്റ്റേഷനറിയും ആഹാര സാധനങ്ങളും പാക്കേജ് വാട്ടർ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം വരെ അവർ അവരുടെ വിദേശത്ത് നിന്നാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്
ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു മുഴുവനാക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്വിപ്മെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി അനുവാദം വാങ്ങിയതിനു ശേഷമേ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനൊരു കണക്കുണ്ട് അതിനാണല്ലോ ഡ്യൂട്ടി എക്സംഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് കാരണം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസുലേറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക സാധനം തന്നെ അടിക്കടി ഇറക്കുമതിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് പഴയ കാലത്തെല്ലാം ആയിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിനും ടി വിക്കും എല്ലാം വിദേശ നിർമ്മിത ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇത് ഒരു വ്യക്തി തന്നെ അടിക്കടി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു വിൽപ്പനയുടെ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഇതിന്റെ റെക്കോർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ സൂക്ഷിക്കണം എന്റെ അറിവും പ്രകാരം ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരും ഇതിനൊരു ട്രാക്ക് അതെല്ലാം കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടാവാൻ ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസുലേറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സാധനങ്ങൾ അടിക്കടി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് ഈ റെക്കോർഡുകൾ മുൻകാല റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അത് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മുൻകാല റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഇത്ര വർഷത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കണം എന്നെല്ലാം അതിന് കൃത്യമായ ചട്ടങ്ങളുണ്ട് അത് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് മുൻകാല റെക്കോർഡുകൾ നോക്കിയിട്ടാണോ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ ഡ്യൂട്ടി എക്സംഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊന്നും എനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയില്ല ശരി ഏതായാലും താങ്കളെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാതെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ താങ്കളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയത് താങ്കൾ തിരക്കുകളിലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം താങ്കൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത് ക്ഷമിക്കണം വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ മുരളീധരൻ നായർ കടങ്ങല്ലൂർ താങ്കൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് എപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പ്ലഷർ സർ പ്ലഷർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ശ്രീ പി രാജീവ് ഇനി താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാനുള്ള അവസരമാണ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ഇന്ന് ആ അതിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കമല്ല ഞങ്ങൾ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഫയലുകൾ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഇന്ന് രണ്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി വന്നത് ഒന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജന്റെ ഇതായിരുന്നു ഒന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെയായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന സമരങ്ങളെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അതിന് പിന്നിൽ ഒരു ആസൂത്രിത നീക്കമുണ്ട് അതിന് പിന്നിൽ മറ്റ് ചില നിഗൂഢ താല്പര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിമർശിക്കാനാണ് അവരുടെ സമയം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ പി രാജീവ് ഇതൊരു വലിയ വിഷയമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ കാണാത്തത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഏതൊക്കെ ഫയലുകൾ കത്തി നശിച്ചു എന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവം നടന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനിടയിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതല്ലേ അത് സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ ഗോപി ഞാൻ താങ്കളുടെയും ചാനലിന്റെയും പ്രൊഫഷണലിസത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ തന്നെ ഉയർന്നു വന്ന പ്രശ്നത്തിൽ ഞാനിപ്പോ കുറെ കാലമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ ധാരണയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് ഗോപി ഗോപിയുടെ ധാരണയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഏറെ പരിചയമുള്ള ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം തേടാൻ തുനിഞ്ഞതിന് ഞാൻ ഗോപിയെയും ട്വൻറ്റി ഫോർ ചാനലിനെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നയതന്ത്ര ബാഗേജുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം അനുമതി ആവശ്യമില്ല എൻ ഐ എ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചതിനകത്തെല്ലാം മുരളീധരൻ പറഞ്ഞത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് ഇത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ രേഖകളിലും ഇത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യവും ഞാൻ പറയാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് ആവശ്യം ടാക്സ് എക്സംഷൻ ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പോയപ്പോഴാണ് ഗോപി അത് ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് കാരണം ചില ഉപകരണങ്ങൾ ഇറക്കുന്നു ടാക്സ് എക്സംഷൻ അതാണ് ഇമ്പോർട്ട് ടാക്സിൻ്റെ എക്സംഷൻ ആവശ്യമായതിനുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് ഇനി ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കൂടി പറയാം അദ്ദേഹം ഞാൻ പറയാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറേ കൂടി വെളിച്ചം നൽകുകയുണ്ടായി ഈ കൊടുക്കുന്ന രേഖയുടെ കോപ്പി എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്
അപ്പോൾ ആ രേഖകൾ പോലും ഇനിയിപ്പോൾ ആ രേഖകൾ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വ്യക്തമായി ആ രേഖകൾ പോലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് രണ്ട് സംവിധാനങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഗോപി കുറച്ച് സമയം എനിക്കറേണ്ടി വരും ഒന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ താങ്കളുമായിട്ട് തർക്കിക്കാനല്ല ഒറ്റ പോയിന്റ് ഇതില് ഈ ആറാം തീയതി അതായത് അഞ്ചാം തീയതി കള്ള ഇത് സ്വർണം പിടിച്ചതിന് ശേഷം ആറാം തീയതി കസ്റ്റംസ് കോടതിയിൽ ബിഫോർ ദ ഓണറബിൾ അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് എക്കണോമിക് ഒഫൻസസ് എറണാകുളം ഫയൽ ചെയ്ത ഒരു നാല് അഞ്ച് പേജുള്ള ഒരു ഒരു രേഖയാണ് ഇത് ഈ രേഖയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ എന്താ ദ സെഡ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ടെൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർ 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 ഡാറ്റ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അതായത് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം വന്നിട്ടുള്ള ബാഗേജാണ് ഈ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തുമായിട്ട് വന്ന ബാഗേജ് ആ ബാഗേജ് എന്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് സ്റ്റഫ്സ് ആയിരുന്നു അതായത് ഇവിടുത്തെ കൗൺസിലേറ്റ് ജനറൽ ആവശ്യപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ആ ഫുഡ് സ്റ്റഫ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നുള്ള ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിസ്റ്റും ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫുഡ് സ്റ്റഫ് ആയിട്ടാണ് ഈ സാധനം ആ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഫുഡ് സ്റ്റഫിൽ ഈ ഫുഡ് സ്റ്റഫ് പോയതിന് ശേഷം അത് മാറ്റപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് മുപ്പത് കിലോഗ്രാം സ്വർണം ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ആറാം തീയതി കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞതിൽ സാങ്കേതികമായ പെശ കൊണ്ട് ഇത് സംസ്ഥാന പ്രോട്ടോകോൾ ഈ ഫുഡ് സ്റ്റഫ്സ് നേരത്തെ ശ്രീ മുരളീധരൻ അവർകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സംസ്ഥാന പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറുടെ അണ്ടർ സൈഡോട് കൂടി മാത്രമേ ഇത് ഇറക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ ഇറക്കേണ്ട ഫുഡ് സ്റ്റഫ്സ് ആയിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് സുരേഷ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ശ്രീ പി രാജീവ് താങ്കൾക്ക് അനുപാതികമായ സമയം ഞാൻ ഉറപ്പായും തന്നെ കാരണം മൂന്ന് പേരും താങ്കളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാം കുറച്ച് ദീർഘമായ സമയം തരേണ്ട വരും ഗോപി ഒത്തിരിയേറെ ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് നേരെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് സുരേഷിനോട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു കടലാസും അവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ല അവനകത്തുണ്ടായിരുന്ന വിവരങ്ങളും മാറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കസ്റ്റംസിൻ്റെതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം വായിച്ച രേഖയ്ക്ക് അകത്ത് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കടലാസിനെ അവിടെ ഒന്നും കത്തിക്കാനില്ലല്ലോ പിന്നെ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറാണോ ഇത് പോയിട്ട് പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നയതന്ത്ര മേഖലയിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോർ വിളിച്ച വിദഗ്ധൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അവിടെ വരുന്ന കടലാസ് എക്സംഷൻ ആണോ അല്ല ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് കൊടുക്കുന്ന ജോലിയാണുള്ളത് ആ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നയതന്ത്ര ബാഗേജ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മുരളീധരൻ എന്തുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു അതാ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അത് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെ പോലും ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യം അദ്ദേഹം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ബി ജെ പിയുടെ ഒരു നേതാവ് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങളോടൊന്നും ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നേ ഇല്ല കാരണം നിയമസഭയിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു എം എൽ എ ഉണ്ടല്ലോ ശ്രീ ഓ രാജഗോപാൽ വളരെ പരിണിത പ്രജ്ഞനായ ആളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കടലാസ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഏതെങ്കിലും അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ചില ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് അവിടെ ഉന്നയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സമയം കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കടലാസിൽ എഴുതിയിട്ട് മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് നിയമസഭയുടെ ചട്ടങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആരോപണം അവിടെ വച്ചിരുന്നോ സുരേഷെ അങ്ങനെ വച്ചിട്ട് ഈ ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് ചാനൽ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഇടമെന്നുള്ളത് നിയമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ താങ്കളുടെ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധി ഒരു ആരോപണത്തിൻ്റെ ഒരു കടലാസ് പോലും എഴുതി കൊടുക്കാതെ അതിങ്ങനെ വീണ്ടും ചറവിത ചറവണം പോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോടൊന്നും പ്രതികരിക്കുന്നേ ഇല്ല കാരണം പറയേണ്ട അടുത്തൊന്നും പറയാതെ ഇത് ആർക്കോ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനെല്ലാം അവഗണിച്ച് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇന്ന് എൻ ഐ എയുടെ ഒ
അതിനുവേണ്ടി ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചു എന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് മൊഴി കൊടുത്തതായി നിങ്ങൾ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ആരെങ്കിലും സംശയിച്ചാൽ അവർ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയുമോ ഇനി ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ എഫ് ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഏതോ മാമൻ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളാട്ട് പറയും വയ്ക്കുന്നതും വിളമ്പുന്നതും എല്ലാം ഒരാളെന്നുള്ളത് അത് വേറെ ഭാഷയിൽ അവർ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ അത് ശരിയാണ് എന്താ അവർ പറഞ്ഞത് അവരൊരു അന്വേഷണത്തെ വയ്ക്കുന്നു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആ റിപ്പോർട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുന്നു അതാണ് എഫ് ഐ ആർ എഫ് ഐ ആർ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് അതാരാ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ രമേശിന്റെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് ആ ഫയല് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പോലീസിന് ആദ്യമായി കൊടുക്കുന്ന മൊഴിയാ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരുന്നതാണ് എഫ് ഐ ആർ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിപ്പോർട്ടാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാനലിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞപ്പോ തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ ഞാൻ അത് നേരെ പിൻവലിക്കാം താങ്കൾ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്നുള്ളത് എഴുതി കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടാണ് ഇത് എഫ് ഐ ആർ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് ഞാൻ താങ്കളുടെ അറിവിനെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അതിൽ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ ആ കസ്റ്റഡിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലേ ഈ ഫയൽ ഇപ്പൊ പോയ എന്തിനാ ഫയല് കത്തിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ വളരെ ലളിതമായി പറയും ഒരു ആള് കത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്തിനാ കത്തിക്കുന്നത് എൻ ഐ എ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഫയൽ എവിടെ അപ്പൊ ഇവർ പറയുന്നു സാർ ക്ഷമിക്കണം ഇത് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞ് കത്തിപ്പോയി തീപിടുത്തമുണ്ടായി തീപിടുത്തമുണ്ടായി കത്തിപ്പോയി എന്ന് എൻ ഐ എയോട് പറയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഫയല് കത്തിപ്പോയി എന്ന് പറയണ്ടേ വെറുതെ പോ എല്ലാം സാമാന്യ യുക്തി നോക്കിക്കോ ഈ ഫയല് കത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഐ എ ചോദിക്കും ഈ ഫയൽ ഇല്ലാന്ന് പറയാനല്ലേ അല്ലെ കസ്റ്റംസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാന്ന് പറയാനല്ലേ അവര് ഈ ഫയല് കത്തിപ്പോയി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാലല്ലേ അപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് കേരള കോസിലെ റിസർവേഷന്റെ കാര്യം ഈ ഫയലുമാണ് കത്തിപ്പോയത് എന്ന് അന്ന് എൻ ഐ എയോട് പറയാനാണോ ഇതിങ്ങനെ പറയും നിങ്ങൾ പറയുന്ന കത്തിക്കലാണെങ്കിൽ കത്തിക്കൽ എന്തെല്ലാം അസംബന്ധങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചിലരും ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാമാന്യ ബോധത്തെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ഇനി നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ പറയുകയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിന് മുൻപ് ഏതെങ്കിലും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ നേതാവാണ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ അത് അവർ കോൺഗ്രസിന്റെ അഖിലേമ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമാണ് അവർക്കറിയാമല്ലോ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ ഓഫീസിലല്ലേ നേരത്തെ കൂമർ നാരായണന്റെ ജോലി ഉണ്ടായതും അദ്ദേഹം ചാരപ്പണി മടുത്തിയിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നതും ആ അധികാര ഇടനാടുകൾ എന്തെല്ലാം നടന്നു ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ താങ്കളെ കുറിച്ചുള്ള മതിപ്പ് കുറയും സമൂഹത്തിന് കാരണം താങ്കൾ അഖിലേമ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ പത്ത് ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ഉന്നയിച്ചോളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്ന ചരിത്രത്തെ ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അങ്ങേയറ്റം സുരക്ഷിത സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സെൻട്രലൈസ് എ സി ആണെന്ന് സുരേഷ് പറഞ്ഞു കേട്ടു ഞാൻ പോയ ഭാഗത്തുനിന്ന് സെൻട്രലൈസ് എ സി കണ്ടിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ ആകെ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള പുതിയ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം ക്യാമറ അത് ഷാനിമാൾ ഉസ്മാനും പറയുകയുണ്ടായി ബി ജെ പി വക്താവും പറയുകയുണ്ടായി സ്വിച്ച് ബോർഡ് കത്തിപ്പോയ ക്യാമറയുടെ സ്റ്റോറേജ് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധൻ ഒന്നും വേണ്ട സാമാന്യ ബോധമുള്ള ആൾ പറയും നമ്മൾ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ബോർഡ് കത്തിപ്പോയി കത്തിപ്പോ മൊബൈലിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റോറേജ് അതോടുകൂടി പോവോ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഈ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി പോയി എന്ന് കരുതാ കളഞ്ഞു എന്ന് കരുതാ ഈ രാജ്യത്ത് ലോകത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മൾ കരുതുന്ന പോലെ നമുക്കിതൊന്നും അത്ര പിടുത്തമില്ല എന്നുള്ളൂ എന്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എത്ര സമയം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എത്ര റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാവുന്ന രൂപത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിക്കുകയും അത്തരം സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കും അതിൽ നല്ല വൈഭവമുള്ള ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എൻ ഐ എ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ അസംബന്ധം പറയും ഇതെല്ലാം ജനങ്ങ
അങ്ങനെയാണ് അവർ അനുമതി വേണോ കൊടുക്കണേ എന്ന് നിഷേധിക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അത് ഒന്നുമില്ല ശിവശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാ ഇത്ര ദിവസം ഇത്രാം തീയതി ദുബായിലേക്ക് പോകുന്നു ഉടൻ തന്നെ എന്നെ എക്സ്റ്റേൺ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രി അപ്രൂവ്ഡ് അല്ലേ അല്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കാനേ പറ്റില്ല റീസണുകൾ വേണം കാരണം വേണം അത് സംബന്ധിച്ച് അത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാനേ പാടില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അതിൽ എനിക്ക് തർക്കമില്ല ഫാൻ കത്തുമോ കത്തില്ലയോ ഞാനൊരു കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് സാനിറ്റൈസർ ഇത് ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർക്ക് മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്റെ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ വൈഭവം കൂടി എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇത് രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഒരു അണു നിശ്ചയകരണത്തിനകത്ത് സാധാരണ മുറിക്കകത്ത് ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമായിരിക്കുമോ ഒരു കെമിക്കൽ കണ്ടന്റ് മിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിനകത്ത് ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്പാർക്ക് സാധാരണ നിങ്ങൾ ഒരു സ്പാർക്ക് എത്തിക്കുന്നു ആ സ്പാർക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്പാർക്കായി പോയി എന്ന് വരും ഞാനിത് അന്വേഷിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എൻ്റെ പരിമിതമായ ഏറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഠിച്ച പിന്നീട് പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സാനിറ്റൈസർ എടുത്തിട്ട് പേപ്പർ എടുത്ത് കത്തിച്ച് നോക്കൂ തീ പെട്ടെന്ന് കിട്ടി എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ ചില സാനിറ്റൈസർ നോക്കൂ മോ തീ കാണാതെ തന്നെ തീ കണ്ടെന്ന് വരാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് അന്വേഷിച്ചോട്ടെ കണ്ടുപിടിച്ചോട്ടെ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീർപ്പ് വൈദിക്തവും അവരാരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവർ ആ സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാം അന്വേഷിച്ചോട്ടെ ആകെ ഒരു കട്ടില് മേശം വിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തുണ്ടായി തീപിടുത്തം ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കെടുത്തിയതാണല്ലോ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആധികാരികമായി പറയുമ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ സുരേഷ് പറയുകയുണ്ടായി പതിനേഴിന് ശേഷം ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഉണ്ട് വായിച്ചാൽ മതി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തു തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷമുള്ളത് സ്കാൻ ചെയ്ത് അത് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നാൽപ്പതുകളുടെ പത്രം പോലും ഞങ്ങൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഇത് അവിടെ കടലാസാണ് ഡിജിറ്റലൈസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മൾ കരുതുന്ന പോലെയല്ല നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഇവിടെ പ്രശ്നം നോക്കൂ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രതികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇടതുപക്ഷമായി ബന്ധമുള്ള ഒരാളുണ്ടോ ഫയലുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് ശ്രീ സി ആർ മീരകണ്ഠ പറഞ്ഞു ശരിയാ ലാവലിംഗ് കേസിൽ ഫയല് കാണാതായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മാസം മനോരമ എഴുതിയില്ലേ സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് നോക്കും കേസുകൾക്കകത്ത് നോക്കും അവർ പലരും ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫയല് കാണാതെ ഇതൊരു ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു മാസമാണ് മനോരമ പരമ്പര എഴുതിയത് ഫയല് കാണാതെ പോയി ഫയല് കാണാതെ പോയി എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഒരു ദുരൂഹത സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ ഗവൺമെന്റിന് ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള മതിപ്പ് അത് കുറെ കൂടി തെളിഞ്ഞ ഇവിടെ സാനിമോൾ ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അംഗബലത്തെ കുറിച്ച് അറിയാതെയല്ല അഞ്ചും അഞ്ചും എന്ന് അത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കിട്ടിയ അവസരം എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അവസരം കേരളത്തിലെ വീടുകളിലിരുന്ന് മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളുടെ പൊള്ളത്തരം സങ്കുചിതമായ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് കാണാൻ ഞങ്ങൾ എത്ര മാത്രം അധ്വാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവം നടന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറായല്ലോ ഇതിനിടയിൽ സർക്കാരിന് വ്യക്തത വരുത്താമായിരുന്നില്ലേ വളരെ ലളിതമായി താങ്കൾ പറഞ്ഞു കുറച്ചു ഭാഗമേ കത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചില്ല എന്നെല്ലാം താങ്കൾ ചോദിച്ചു എത്ര ഏതൊക്കെ ഫയലുകളാണ് കത്തി നശിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്താൻ ഈ ഇരുപത്തി മണിക്കൂർ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ധാരാളമല്ലേ കാരണം ഇങ്ങനെ ഈ പുകമുറ സൃഷ്ടിച്ച് നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളുമായി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഴിചാരേണ്ട ആവശ്യമില്ല വ്യക്തത വരുത്തിയാൽ മതിയല്ലോ അതുണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഏതൊക്കെ ഫയലുകൾ കത്തി നശിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ഈ ഫയലിങ്ങിന്റെ കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ തന്ത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള മേഖലയിൽ തീപിടുത്തം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നോക്കൂ പ്രധാനമന്ത്രി വീട്ടിൽ തീ പിടിച്ചു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലം അപ്പൊ രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു റഫേലിന്റെ രേഖകൾ മുഴുവൻ പോയെന്ന് അപ്പൊ ജാവേദ് ഇക്കർ പറഞ്ഞു അവിടെ എല്ലാം രേഖ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ അറിയാൻ കഴിയും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആദർശ സ്കാമിന്റെ രേഖകളുടെ ഫയലുകൾ എല്ലാം പോയിരുന്നു അവിടെ ഒന്നും ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ സൗത്ത് ബ്ലോക്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇരുപത് തീപിടുത്തങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് വർഷത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കാണാം പിന്നെ ഗോപി 
നാല് മണിക്കൂർ പേപ്പർ വായിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് അതിന് യാതൊരു വിലയും കേരളത്തിൽ പൊതുസമൂഹം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ രാജീവൻ അടക്കമുള്ളവർക്കറിയാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പാർട്ടി സമിതികളിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഏറെ കാലമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഇത് തന്നെയൊക്കെയായിരിക്കും ജനാധിപത്യം ഒന്നും ഇല്ലാതെ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ തിരുവായിക്ക് എതിർവായ ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനൊത്തിരി പുതുമ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സ്പ്രിംഗ്ലർ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവരെന്തെങ്കിലും അംഗീകരിച്ചോ ഇത് വല്ല ശരിയാണെന്ന് ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ ഒരു ഉത്തരവ് അത് കണ്ട് വിധി വന്നല്ലോ അത് ഏത് കാര്യത്തില്ല പമ്പയിലെ മണലൂറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹുമാന്യനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിച്ച വിഷയത്തിന്മേൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് സമ്മതിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായോ അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സ്പ്രിംഗ്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ബൗക്യു ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം പറയുമ്പോൾ അതിലും കുഴപ്പമില്ല ശിവശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പെടാപ്പാട് വിട്ടിട്ടില്ലേ എന്നാണ് കൈ ഒഴിയുന്നത് പോലെയുള്ള ചില നിലപാടുകൾ എടുത്തത് ഇപ്പോഴും പരിപൂർണമായിട്ട് ഒഴിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പല കാര്യങ്ങളും പുറത്ത് വരുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കേൾക്കുന്ന കാര്യം ഈ പിന്നാമ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന ചർച്ചകളൊക്കെ അറിയാതെ ഇനി എല്ലാവരെയും നിങ്ങളങ്ങ് വെള്ളരിക്കപ്പെട്ടണമാണ് ഇത് ഇത് കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാജീവനൊക്കെ പറയുന്നത് കാര്യം കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൈദഗ്ധ്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലൊരു സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇവിടെ അതാണോ ചർച്ച കേരളത്തിലെ ഭരണ സ്ഥിരാകേന്ദ്രത്തിൽ തീ കത്തി പോയ ഫയലുകൾ ഡിജിറ്റൽ ഫയലിംഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നു എത്രയോ ഫിസിക്കൽ ഫയൽസ് ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ഫിസിക്കൽ ഫയൽസ് നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കുന്ന ഫയലുകളൊക്കെ ഏത് ഫയലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും പിന്നെ ഹണി എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമാനിനായ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അത് കത്തിച്ചത് അതല്ല കത്തിച്ച് ഇത് നാവിൻ്റെ പിഴയാണെങ്കിൽ പോലും സത്യം ആദ്യമേ തുറത്ത് പറഞ്ഞു പോയതല്ലേ ഇവിടെ ക്വാറൻറ്റൈനിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ആരെയും കേട്ടിട്ടില്ല സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫാൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെയാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടത് മൂന്ന് ദിവസം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞു അവിടെ രണ്ട് പേരുടെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവരെന്തിനാണ് അവിടെ എത്തിയെന്ന് പറയാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ തീ കത്തിക്കലൊന്നും സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് പുത്തരിയല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ എഞ്ചിനീയർമാരായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതൊന്ന് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ലാവ്ലിൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി ബി ഐ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പെൻസ്റ്റോക്കിൽ പന്നിയാറിൽ പെൻസ്റ്റോക്കിൽ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായി അവിടെ രണ്ട് എഞ്ചിനീയർമാരടക്കം മരിച്ചു ഇല്ലേ കൊല്ലപ്പെട്ടില്ലേ അവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആസൂത്രിതമായി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇത് ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇത് ഈ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന അവരുടെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആണല്ലോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന വെട്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സംബന്ധിച്ചില്ലേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവ് സംബന്ധിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിയമസഭയിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ ഇന്ന് കിടന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിലയില്ല കയത്തിൽ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയല്ലേ അപ്പൊ അരി എത്ര എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പയറഞ്ഞാഴി ഏത് കാര്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ നിങ്ങൾ എത്രയോ തവണ പരിഹസിച്ചു ഇപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കോവിഡിന്റെ മറവിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലും കേരളത്തിൽ അഴിമതി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പി പി കിറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ തെർമൽ സ്കാനറും തെർമോമീറ്ററും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചതിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതി ഇതാ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ സന്ധിയില്ലാതെ സമരം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ വന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് ഓരോ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ രാജീവ് കാരണം നമുക്ക് ഉയർന്ന് വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ നേരിടാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ചാനലുകളുമായിട്ട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുക
ആ കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന വേളയിൽ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം അതായത് ജീവനും ജീവിതവും നഷ്ടപ്പെട്ട പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയവരെ ഉരുക്കുമുഷ്ടികൊണ്ട് നേരിടണമെന്ന് വാക്കാൽ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെയൊക്കെ പേപ്പറുകളിലൊക്കെ വായിച്ചു വന്നതല്ലേ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ വെള്ള പൂശാൻ വന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ശരി അതെ ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് ഞാൻ ഇനി അഡ്വക്കേറ്റ് സുരേഷിലേക്കും ഒപ്പം തന്നെ സി ആർ നീലകണ്ഠനും അവർ പറഞ്ഞ മറുപടികളിലേക്ക് കൂടി ഞാൻ പോകട്ടെ ആ ഞാൻ പറയൂ ശ്രീമതി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ താങ്കൾ പിന്നീട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും അതല്ല ഈ വിഷയം അങ്ങനെയല്ല ഗോപി ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഭരണ സിരാ കേന്ദ്രത്തിലെ ഫയലുകൾ കത്തി നശിച്ചതിനെ പറ്റിയാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാനും ഒക്കെ ഈ ചർച്ചയിൽ വന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോഴ് അത് ഇത്ര ലൈറ്റാക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റും അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴ് പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള തുകയെ സംബന്ധിച്ച് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി ഒൻപത് കോടി ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ നശിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമുക്കതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളോട് എന്ത് പറയാനാണ് ശരി ശരി നമുക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് സുരേഷിലേക്കൊപ്പം ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠനിലേക്കും വരാം അഡ്വക്കേറ്റ് സുരേഷ് ഈ എൻ ഐ എ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇപ്പോൾ ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഫയലിനെ തീ പിടിച്ച സംഭവം അങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബി ജെ പി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രീ ഗോപീഷൻ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് അത് പറയാനുള്ള സമയം തരും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സാധാരണ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്കും ആ സമയം കിട്ടാറുണ്ട് അതിലാണ് പ്രതീക്ഷ എന്തായാലും ശരി ആദ്യം എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ശ്രീ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ പി രാജീവും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ഈ നിയമസഭയിൽ നടന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പി രാജീവും സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം വച്ച് അഭിമാനിക്കുന്നത് കണ്ടു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ അവതരിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ചും അഭിമാനിക്കുന്നത് കേട്ടു ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച ബി ജെ പിയുടെയും ഈ കേരളത്തിൻ്റെയും നിലപാട് പരസ്പരം രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പിണറായി വിജയനും ഉണ്ടയില്ലാത്ത വെടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെച്ച് ഒരുമാതിരി ചായക്കോപ്പയിലെ യുദ്ധമാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിലപ്പുറം ഈ പത്ത് മണിക്കൂർ നീണ്ട ഈ അഭ്യാസത്തിന് ഈ കേരള സമൂഹത്തിൽ യാതൊരു വിലയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത കാരണം അവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഈ കേരളത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തെ തകർക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെ സമ്പൂർണമായും തകർക്കുന്ന ഈ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൻ്റെ വികസന വിഷയത്തിൽ അതിൻ്റെ അസ് അതിനെ കുഴിച്ചുമൂടി വികസനത്തെ കുഴിച്ചുമൂടി അതിൻ്റെ പുറത്ത് പിണറായി വിജയൻ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ആ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് പരസ്പരം കൈ കൊടുത്തിട്ടാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പിണറായി വിജയനും ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോരാടാൻ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിൽ ഇവർ ഒരുമിച്ച അല്ലല്ല ഞാൻ ഞാൻ താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ഒന്ന് കേൾക്കോ കേൾക്കാനുള്ള മര്യാദ കാണിക്കൂ കേൾക്കാനുള്ള മര്യാദ കാണിക്കൂ ഞാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇടപെട്ടില്ല യെസ് അപ്പോ അപ്പോ ഒന്ന് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ വികസനം അട്ടിമറിച്ച് അതിന്റെ പുറത്തിരുന്ന് പരസ്പരം കൈ കൊടുത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഉണ്ടയില്ല വെടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെച്ചത് പുച്ഛിച്ചു തള്ളുകയാണ് ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ രാജീവിൻ്റെ പാർട്ടിയും ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ പാർട്ടിയും ഒരുമിച്ച് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ മധുവിധു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഡൽഹിയും മുംബൈയും ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം എയർ ട്രാഫിക്കുള്ള എയർപോർട്ടുകൾ സ്വകാര്യവത്കരിച്ചത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നാണ് എന്നിട്ട് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഈ കേരളം നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വശം പിന്നെ രാജീവെ രാജീവ് ശ്രീ രാജീവ് കൗരവപക്ഷത്ത് എത്ര പേർ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നും കൂടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അല്ല ഇതെനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഓ രാജഗോപാലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉത്തരം തന്നേ പറ്റൂ ഓ രാജഗോപാൽ അവിടെ എന്ത് നിലപാടാണ് എടുത്തത് അദ്ദ
അവർക്കെതിരെ നിങ്ങൾ കേസെടുത്തത് എന്തിനാ ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെ ഒരു കേസെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ നാളെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം വച്ച് മതിയാക്കി പോകുമെന്നുള്ള മൂഢവിചാരം വല്ലതും ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും ശ്രീ പിണറായി വിജയനും ഉണ്ടോ ശബരിമല സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് കേസെടുത്തില്ലേ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മാസത്തിലേറെ നിങ്ങൾ ജയിലിൽ അടച്ചില്ലേ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു പോയോ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാതെ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ അങ്ങയുടെ ഉത്തര ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ഉത്തരം പറയും പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിനൊന്നും പറയാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ശ്രീ രാജീവ് ചോദിക്കുന്നു എ ബി ബി പിയും യുവമോർച്ചയും ബി ജെ പിയും ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ കെ സുരേന്ദ്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തകർ നൂറുകണക്കിന് കേസുകളിലും കാരാഗ്രഹങ്ങളിൽ കിടന്നതാ അത് സി പി എം ഭരിക്കുമ്പോഴും എൽ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുമ്പോഴും രണ്ട് സർക്കാരുകളുടെയും മർദ്ദനം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും കാരാഗ്രഹങ്ങളിലും കിടന്ന് പോരാട്ടം നടത്തി വന്നിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ പ്രസ്ഥാനം ഈ കേരളത്തിലുള്ള അത് ബി ജെ പി ആണ് അതിൻ്റെ നേതാവാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ അടച്ചുകൊണ്ടോ കള്ളക്കേസ് എടുത്തുകൊണ്ടോ ഈ മുന്നേറ്റത്തെ കള്ളക്കടത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റത്തെ തടയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അങ്ങയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊന്ന് എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ആ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചില്ല ഒരു കള്ളസ്വാമി അയാളുടെ കാറും സ്ഥലങ്ങളും കത്തിച്ചപ്പോൾ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ ഓടിപ്പോയില്ലേ മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിസഭ മുഴുവൻ ആ കള്ളസ്വാമിയുടെ ആശ്രമത്തിക്ക് കള്ള ആശ്രമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഓഫീസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ഏറ്റവും സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ ഇങ്ങനെ അഗ്നിക്കരയാക്കിയപ്പോൾ അവിടെ സന്ദർശിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറായില്ല ഒരു പ്രസ്താവന പോലും കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കണം ഞാൻ അല്ലല്ല ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിർത്താം ഇവിടെ നിർത്താം ഒരു മര്യാദ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇടപെടുകയല്ല മര്യാദ ഇല്ലാതെ ഇടപെടുകയല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ അതിഥികളും ഒരുപോലെയാണ് അതില് ഞാൻ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് താങ്കൾ മറുപടി പറയാം നമുക്ക് വേഗം അതിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം വാരാപ്പുഴ ശ്രീ വാരാപ്പുഴ ശ്രീകുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ അല്ലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ വാരാപ്പുഴ ശ്രീകുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ മരണപ്പെട്ട ശ്രീകുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ പിണറായി വിജയൻ പോയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റേ ഫോറസ്റ്റുകാർ അടിച്ചുകൊന്ന ചാക്കോയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല സി പി എം മാർ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രതിയുടെയും വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല അത് ശ്രീ പിണറായി വിജയന്റെ രീതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ അദ്ദേഹം പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് കാരണം അത് സി പി എമ്മിനോ സി പി എമ്മുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസിനോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർക്കോ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെന്നതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് എൻ ഐ എ യോട് എൻ ഐ എ ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ എൻ ഐ എ യുടെ ഇ ഡിയും എൻ ഐ എയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ ഐ എയും ഇ ഡിയും ഇവിടത്തെ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറോട് സ്റ്റേറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറോട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ ഐ എ ഇവിടത്തെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗിന്റെ ചുമതലയുള്ള പി ഹണിയോട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർ കൊണ്ടു കൊടുത്തേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്തും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും ഇന്ന് എൻ ഐ എയുടെ പരിധിയിലാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിലാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോകുമെന്നുള്ള കാര്യം നീലകണ്ഠൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ ദയവായി താങ്കൾ പറയണം കാരണം സമയം വളരെ കുറവാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇതിനകത്ത് ഇനി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും എന്താണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ല സംസ്ഥാനം അതിനു മുമ്പ് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് രാജീവ് അദ്ദേഹം സി പി എം ആയിപ്പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ എതിരാളികളെ ഇങ്ങനെ മോശമായി കാണുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫാൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് പോൾ ഫാനിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണെന്നും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണെന്നും രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അത് ഇല്ല അത് ഇപ്പോൾ അടഞ്ഞെടുക്കായതുകൊണ്ട് റിപ്പയർ ചെയ്തില്ല എന്നും രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാത്ത സ്ഥലത്ത് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഫാൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഒക്കെ അതിൽ എഴുതി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് എ ഡി ജി പി അടക്കം പറഞ്ഞതാണ് ഫാനിൻ്റെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇനി അദ്ദേ
എന്തുകൊണ്ട് ശിവശങ്കരൻ ശിവശങ്കരൻ പോകുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഐ ടി വികസനത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റ വരി ഇട്ടാൽ മതി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് അത് പോരാ എന്ത് ഒരു 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 പത്രത്തിൽ വന്നൊരു വാർത്ത ഒരു യാത്രയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യാത്രയ്ക്ക് സ്വപ്ന സുരേഷിനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് നോട്ടിട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫയൽ നോട്ട് ഒരിക്കലും അവിടേക്ക് പോകില്ല ആ ഫയൽ നോട്ട് ആ ഫയലിലേ കാണൂ മുഖ്യമന്ത്രി എഴുതും ഞാൻ ഞാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഫയൽ കത്തിപ്പോയാൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വപ്ന സുരേഷ് പോകണം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണോ പറഞ്ഞത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഫയൽ നോട്ടിൽ തന്നെ പോകണം മൂന്നാമതൊരു കാര്യം അതേ പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതിപക്ഷം ചെയ്യുന്ന സമയത്തോട് എനിക്ക് ഞാൻ യോജിക്കണോ വിയോജിക്കണോ എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് സോളാറിന്റെ കാലത്തും ബാർക്കോയുടെ കാലത്തും അസംബ്ലി നശിപ്പിച്ച് ഇന്ന് ആ കേസിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ കേസിന്റെ നശിപ്പിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല അപ്പോ പ്രതിപക്ഷത്തിന് അതിന്റെ രീതി സമരം ചെയ്യാം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഇനി ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം വളരെ ലളിതമാണ് കേരള സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന വിശദീകരണം വിശ്വസനീയമല്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആണെങ്കിൽ എന്നെ അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രി മറ്റത് പറഞ്ഞതാണല്ലോ ശരി ഈ കാര്യത്തിൽ അന്വേഷിക്കട്ടെ ശരി ഞാൻ ഞാൻ ഇടപെടട്ടെ ഷാനിമോസ് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ ചെറിയ സമയത്ത് കാരണം എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് പിതാജിന്റെ മറുപടി എടുത്ത് ഞാൻ കട്ടി വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാം ആ അല്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സുരേഷ് യുവമോർച്ചയുടെ ക്യാമ്പുകളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്കായി പോയി കാരണം അണികളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള രണ്ട് പ്രസ്താവന നടത്തി കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള സമരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഞങ്ങളുടെ സത്യസന്ധതയും രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെ കുറിച്ച് ആർക്കും സംശയം വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശരിയാണ് ഈ കള്ളക്കടത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ച് സ്പ്രിങ്ക്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പമ്പ മണലൂറ്റ് ഏറ്റവും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന പെരിയയിലെ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ കൊലക്ക് കൊടുത്തതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിലൊക്കെ ബി ജെ പിക്ക് വല്ല നിലപാടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കോൺഗ്രസും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കൊണ്ടുവന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങളും പരിഹസിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആളുകളല്ലേ ഇപ്പൊ അതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഒരു തർക്കവും വേണ്ട എൻ ഐ എ ആയാലും ഏത് ഏജൻസി വന്നാലും ഇത് അവസാനം എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലായിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഞാൻ ഈ കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം ദയവായി താങ്കളെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ താങ്കൾ മറുപടി പറയണം എനിക്ക് താങ്കളിൽ നിന്ന് അറിയാം താങ്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശ്രീ പി രാജീവ് അതായത് എനിക്കൊരു ഒറ്റ ചോദ്യം ഈ കാര്യത്തിൽ അതായത് ഇല്ലല്ല അതായത് അതായത് ശ്രീമതി ഷാനിമോൾ മാഡം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കാണിച്ചതല്ല ഉറപ്പായിട്ടും മതി അതായത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനാണല്ലോ അദ്ദേഹം വന്നത് ആ ഒരു ഒരു ആനുകൂല്യം അതായത് മൂന്ന് പേരുമുള്ള ആ സമയത്തിന്റെ ഒരു ആനുപാതികമായി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുക മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തോളൂ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷപാതത്വവും ഇല്ല കാരണം ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അറിയാനാണ് എല്ലാവരുമായി എനിക്ക് വളരെയധികം വ്യക്തി ബന്ധവും സൗഹൃദവും ഉള്ളവരാണ് അതാ അതുകൊണ്ട് ദയവായി എന്റെ മേൽ അത് ആരോപിക്കും അതല്ല ദയവായി നിങ്ങൾ ആരും എൻ്റെ മേൽ അത് ആരോപിക്കും ശ്രീ പി രാജീവ് എനിക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യം അതായത് ഇനി ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാണല്ലോ അതിൽ താങ്കൾക്ക് തർക്കമില്ലല്ലോ കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണം എൻ ഐ എ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിലേക്ക് ദ ആർ ഓൺ ടു ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഈ സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ ദയവായി വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ പറയാൻ വളരെ ചുരുക്കിയാൻ പറയാം ഒന്ന് ഈ പത്രത്തിൽ കാണുന്ന വാർത്ത കണ്ടിട്ട് സി ആർ നീലകണ്ഠന്റെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പിണറായി വിരുദ്ധതയുടെ അന്ധതയിൽ നിന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഒടുവിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യം എന്റെ വൈദഗ്ധ്യം അല്ല അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇവിടെ ഷാനി മോഹൻസ്മാൻ പറഞ്ഞ ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് ഗുരാനാഭ്യാസ് അതിനോട് കപിൽ സിബലിനോടും മനീഷ് തിവാരിയോടും ചോദിച്ചാൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കോൺഗ്രസിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഷാനി മോൾ കുറെ കൂടി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും പിന്നെ നാക്കുവിടയെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഈ ഫയലുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും ശബരിമാധനം കൂടി പോയതാണ് അത് നാക്കുവിടയായിട്ട് ഞ
ആ വെല്ലുവിളിയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഏതായാലും ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ അതിഥികൾക്കും ഒരുപോലെ സമയം കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ഈ ചർച്ചയുടെ സ്വഭാവം അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത നിലപാടുകളുടെ ഒക്കെ ആനുപാതികമായുള്ള സമയമാണ് ഞാൻ നൽകാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവരും എന്നോട് അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം വളരെയധികം നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി എൻകൗണ്ടർ ഇതേ സമയം ഗുഡ് ന